Привет, друзья! Посмотрите, какую вкусноту мы сейчас будем с вами готовить. Пока сезон клубники не отошел, всем советую попробовать. И это действительно очень вкусно и к праздничному столу, и в принципе очень-очень вкусно. Конечно же, нам понадобится клубника, мы собрали свою домашнюю, и сейчас будем готовить домашний фрагалина. Для начала давайте приготовим сироп. Из сахара и воды нужно сварить сироп, довести до кипения, и затем его нужно полностью остудить. Он должен стать холодный. Пока у нас остывает сироп, выдавливаю сок с одного лимона. Как раз там плюс-минус и получается около 50 мл сока. Если будет чуть больше, не переживайте, только будет дополнительная кислинка, чтобы не было приторно. Клубнику нужно измельчить блендером. Кто-то ее потом еще перетирает через сито, но смысла в этом нет, потому что все равно нам потом в самом конце нужно будет отцеживать всю эту массу. Должна получиться вот такая вот однородная оперированная масса, которую мы отправляем в банку. Первым у нас пошло пюре клубники, затем выливаем сюда же сок лимона и далее мы добавляем алкоголь. Здесь у меня водка. Добавлять нужно от 250 мл до пол литра водки. И потом добавляем сюда сахарный сироп. Посмотрите, он такой даже немножечко густой, я бы сказала. Но он обязательно должен быть холодным. Все хорошенько перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем на 4 дня при комнатной температуре настаиваться. И затем нам нужно хорошенько отсадить эту массу. Первым делом нужно несколько раз процедить массу сквозь сито. Если у вас есть сито с разным диаметром отверстий, вообще замечательно. Посмотрите, сколько там семечек разных остается. Носите. И самый быстрый способ, чтобы отсадить жидкость, это пропустить сквозь обычную ХБ ткань. Берем чистый кусочек ткани, можно, конечно, заниматься с марлей. И просто начинаем выдавливать. Если хотите, чтобы масса получилась более прозрачная, можно подвесить и пускай она стекает сама по себе. Тогда получится более прозрачная масса. Если вам не принципиально и вам желательно побыстрее, тогда просто выдавливайте. И через несколько минут у вас получается очень вкусный напиток. Я обычно развожу его напополам с водичкой, еще добавляю льда и получается очень вкусно. С вами как всегда был Кек, ставьте свои пальчики вверх. До новых встреч, друзья, пока-пока!